बिस्मिल्लाम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास टाइप ऑफ सैम्पलिंग कौन कौन सी टाइप्स की सैम्पलिंग होती है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसके बाद आपने पढ़ा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देन यू हैव कौन थ्रू विथ दी स्टेटिफाइड सैम्पलिंग दैन द लास्ट वन वाज कलस्टर सैम्पलिंग टुडे और टॉपिक इज़ टू डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ मेजरमेंट्स ठीक है लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास तो आ, सबसे पहले जो आपके पास है दैट इज द वे सेट ऑफ डेटा इज मेजर्ड सबसे पहले है कि द वे सेट ऑफ डेटा इज मेजर्ड इज कॉल्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट ओके करंट करेक्ट स्टेटिकल प्रोसीजर डिपेंड ऑन अ रिसर्चर बीइंग फैमिलियर विद लेवल ऑफ मेजरमेंट हम हमें स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू डू अ रिसर्च नॉट एवरी स्टेटिकल ऑपरेशन कैन बी यूज्ड विद एवरी सेट ऑफ डेटा आप हर ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं हर सेट ऑफ डेटा के साथ आप लोग समझेंगे कि मीन कहाँ यूज़ होगा मीडियन कहाँ यूज़ होगा सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ आप दे सकते हैं डिस्पशन आप कहाँ बता सकते हैं हर लेवल ऑफ डेटा पे आप ये चीज़ें नहीं बता सकते हैं मैथमेटिक्स आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं जरा जी सर्वे जिसमें पूछा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई फिल्म है जैसे आपसे पूछा जाता है कि इसकी रेटिंग करें जैसे कैसे कोई वेबसाइट है आजकल आपने देखा होगा कहीं पे आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो आ जाता है कि रेट रेट द रैंकिंग आप वन टू थ्री फोर फाइव उसकी मीन और मीडिया निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है डेटा कैन बी क्लासीफाइड इन टू फोर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट चार लेवल ऑफ मेजरमेंट होती हैं दे आर हम लोएस्ट टू हाइस्ट फर्स्ट इज द नॉमिनल स्केल बेसिक इज नॉमिनल स्केल लेवल दैन देर इज आर्डिनल स्केल लेवल दैन इंटरवल स्केल लेवल दैन देर इज अ रेशो स्केल लेवल डेटा दैट इज मेजर्ड यूजिंग नॉमिनल स्केल इज क्वालिटेटिव यू हैव टू नो दैट कि आप कौन सी डेटा पे कौन सी स्केल लगाएंगे नंबर वन दैट इफ द डेटा इज क्वालिटेटिव दैन यू विल यूज द नॉमिनल स्केल कैटेगरीज कलर्स नेम्स लेबल्स एंड फेवरेट फूड्स अलॉन्ग विथ यस आर नो रिस्पॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल लेवल डेटा ओके कैटेगरीज जैसे जेंडर होता है मेल फीमेल होती है दैट इज दैटेगरी जैसे कलर होता है ब्लू ग्रीन आर द कलर दीज आर बेसिकली नॉमिनल स्केल नेम्स होते हैं लोगों के नाम हैं इनका मीन मीडिया तो नहीं निकलता है ना दैट इज फेवरेट फूड आपकी फूड की फेवरेट कौन सा फूड आपको अच्छा लगता है कौन सा बुरा लगता है किसकी क्या रेटिंग्स हैं यस और नो समन इस आस क्यू आपने क्या ये चीज़ की है यस और नो ये आपके पास जो एग्जांपल हैं दीज आर नॉमिनल लेवल डेटा नॉमिनल स्केल डेटा आर नॉट आर्डर्ड उसमें कोई आर्डरिंग नहीं होती ब्लू ग्रीन पिंक को आप आर्डर भी दे दें तो आप कहें नहीं भाई मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है दैट इज ये आर्डर वो नहीं है जिसको आप मतलब किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ यू एफ इसमें आप अपना रवैया आपका राय आप अपना मतलब बता रहे मेरे तरफ से मेरा ये रिस्पॉन्स है मेरी ये चीज़ है हर किसी का तो ब्लू कलर फेवरेट नहीं होता है For example, trying to classify people according to their favorite food does not make any sense. किसी को मुर्गी अच्छी लगती है किसी को नहीं लगती है किसी को सब्जी अच्छी लगती है किसी को नहीं लगती है दिस इज़ योर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पुटिंग पिज्ज़ा फर्स्ट एंड सोशी सेकेंड इज नॉट मीनिंगफुल स्मार्टफोन कंपनीज और इन अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल डेटा सम एग्जाम्पल आर दीज आर कैटेगरिकल डेटा सोनी uh, के मोबाइल आते हैं मोट्रोला के नोकिया के सैमसंग के एंड एपल के दिस इज जस्ट अ लिस्ट एंड देर इज नो एग्रीड अपन ऑर्डर इनमें कोई ऑर्डर नहीं होते मोट्रोला को आप पहले लिख दें सोनी को बाद में लिख दें नोकिया को बाद में दैट इज नॉट इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है ठीक है कोई ऐसा मतलब और ऑर्डरिंग इसमें कोई मीनिंगफुल ही नहीं है सम पीपल में फेवर एपल 
बट दैट इज़ अ मैटर ऑफ ओपिनियन या आप अपना बता रहे हैं कि मेरी तरफ से ये जवाब है नॉमिनल स्केल डेटा कैन बी यूज इन कैलकुलेशंस कैन नॉट बी यूज इन कैलकुलेशन इसमें आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करेंगे नोकिया को माइनस करेंगे सोनी से तो आपको सैमसंग मिलेगा दैट इज़ वाई आई एम वॉज टाइम टू से ब्लू कलर को ग्रीन से माइनस करेंगे कोई कलर नहीं मिलेगा फेवरेट फूड दिस इज वॉट नॉमिनल स्केल डेटा और बेसिकली वॉट दे आर कैटेगरीज कलर्स नेम्स लेबल्स फेवरेट फूड अलॉन्ग विद यस आर नो रिस्पॉन्स और इसमें आपके पास जो मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं वो यूजलेस हैं ठीक है जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन डज नॉट मेक सेंस ठीक है ये मैंने नॉमिनल स्केल के बारे में दूसरा भी है नेम्स ऑफ कैटेगरीज ओनली कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स ओनली नो इनहेरेंट एन आर्डर मैथमेटिकल ऑपरेशन डो नॉट मेक सेंस एडिशन मल्टीप्लीकेशन का कोई सेंस ही नहीं होता डिवीजन कलर मैन्युफैक्चर फेवर फ्लेवर ए टी सी आर बेसिकली नॉमिनल स्केल एग्जाम्पल भी है एक वाट इज़ यूर जेंडर मेल फीमेल दैट इज़ दी नॉमिनल स्केल वाट इज यूर हेयर कलर ब्राउन ब्लैक ब्लॉन्ड ग्रे अदर दिस इज योर नॉमिनल स्केल दैट इज द नॉमिनल स्केल दैन अदर टाइप ऑफ स्केल्स इज ऑर्डिनल स्केल डेटा दैट इज मेजर यूजिंग एन ऑर्डिनल स्केल इज सिमिलर टू द नॉमिनल स्केल बट देर इज अ बिग डिफरेंस कह रहा है कि जो डेटा है वो आप क्वालिटेटिव ही मेजर करते हैं सेम डेटा होती है द ऑर्डिनल स्केल डेटा कैन बी ऑर्डर लेकिन ऑर्डिनल स्केल की जो डेटा है उसको आप ऑर्डर दे सकते हैं बट आप जो नॉमिनल थी उसमें ऑर्डरिंग नहीं कर रहे थे An example of ordinal data is the list of top five national parks in United States. Pakistan के जो तीन या चार या पांच top national parks हैं उसकी list. First पे ये, second पे ये, third पे ये, fourth पे ये, fifth पे. The top five national park in the United States can be ranked from one to five, but we cannot measure the difference between the data. डेटा के बीच में आप कोई डिफरेंस नहीं मेजर कर सकते हैं मैं आपको ये क्लियर करूंगा एन अदर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग दी आर्डिनल स्केल इज़ अ क्रूज सर्वे वे आर द रिस्पॉन्स द क्वेश्चन अबाउट द क्रूज आर एक्सीलेंट गुड सेटिसफैक्ट्री अनसेटिसफैक्ट्री आप कोई सर्वे करते हैं उसमें ऑप्शन होते हैं एक्सीलेंट गुड सेटिसफैक्ट्री अब देखें इसके बीच में कोई जो डिफरेंस होता है एक्सीलेंट और गुड के बीच में जो डिफरेंस है वो तो कोई होता ही नहीं है ठीक है आप क्या करेंगे सेटिसफैक्ट्री और अनसेटिसफैक्ट्री के बीच में डिफरेंस तो नहीं निकलेगा ना दी रिस्पॉन्स आर आर्डर फ्राम मोस्ट डिजायर रिस्पॉन्स टू द लीस्ट डिजायर बट डिफरेंस बिटवीन टू पीसेज ऑफ डेटा कैन नॉट बी मेजर नहीं मेजर कर सकते लाइक द नॉमिनल स्केल डेटा आर्डिनल स्केल डेटा कैन बी के नॉट बी यूज इन कैलकुलेशन देखें एक रेस होती है जिसमें दस लोग भाग रहे हैं ठीक है दस लोग जब भाग रहे होते हैं एक फर्स्ट जो कैंडिडेट होता है वो सक्सेस कर जाता है और एग्जांपल एक रनिंग कंपटीशन है उसमें तो एक ही जीतेगा बाकी जो नौ बचे उनके जो बीच में जो डिफरेंस है सेकंड और थर्ड के बीच में मामूली डिफरेंस होगा थर्ड और फोर्थ के बीच में मामूली होगा फॉर एग्जांपल चौथे और पाँचवें के बीच में बहुत ज़्यादा है ऐसे डिफर इनके जो डिफरेंसेज हैं वो हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं मतलब के सेकंड थर्ड का डिफरेंस बहुत कम है थर्ड फोर्थ का बहुत ज़्यादा है फोर्थ फिफ्थ का और ज़्यादा है मतलब दैट आर बेसिकली यू कैन आर्डर दें आपने कहा कि फर्स्ट पे ये था सेकंड पे ये था थर्ड पे लेकिन जो डिफरेंसेस हैं दैट दीज आर द डिफरेंसेस आर मीनिंगलेस उनका जो डिफरेंस है किसी काम का ही नहीं है ठीक है यू के नॉट मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेटा ठीक है जैसे आपने कहा कि पांच नेशनल पार्क्स है यूनाइटेड स्टेट में आपने एग्जाम आप डिफरेंस क्या निकालेंगे आप क्या कहेंगे कि उसमें बुक्स उसमें जानवर ज़्यादा है उसमें कम है ये डिफरेंस है दैट इज़ नॉट द डिफरेंस या फिर जैसे आपने रिस्पॉन्स दिया एक्सीलेंट गुड सेटिसफैक्ट्री अनसेटिसफैक्ट्री आप दोनों के बीच में डिफरेंस तो नहीं निकालेंगे दिस इज आर्डिनल स्केल डेटा आर्डिनल में आप क्या करते हैं आर्डर तो दे दें लेकिन उस में जो ऑर्डरिंग आती है उनके जो दरमियान डिफरेंसेस होते हैं वो हम मेजर नहीं कर सकते 
नॉमिनल में जस्ट आपके पास क्या होते हैं नेमिंग होते हैं नेमिंग्स होती हैं ठीक है उसके बाद आता है इंटरवल स्केल डेट आर दैट इज उससे पहले मैं यहाँ पे चलूँगा हाँ आर्डिनल डेट कैटेगरीज वो चार सौ एव आर्डर ऐसी कैटेगरीज जिनके पास सिर्फ आर्डर हो उससे आप कहते हैं आर्डिनल इनहेरेंट इनहेरेंट आर्डर नो एब्सल्यूट न्यूमेरिकल स्केल कोई एब्सल्यूट नहीं होती सब्टशन डिवीजन डो नाट मेक सेंस जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें किसी क्वेश्चन का जवाब है स्ट्रॉगली एग्री एग्री डिस एग्री स्ट्रॉगली डिस एग्री अब इनके बीच में डिफरेंसेस तो निकलेगा ही नहीं या फिर आप शर्ट लेने जाते हैं बाजार से एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज सिमाल मीडियम ये टाइप्स होती हैं ठीक है टाइप्स होती है ना एक्स्ट्रा सिमाल सिमाल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज तो इनके बीच में आपके डिफरेंस निकलेंगे कि एक्स्ट्रा लार्ज और सिमाल डेट इज़ बेसिकली मीनिंग लेस आर्डिनल में कैटेगरीज होती हैं और उनकी ऑर्डरिंग होती है भाई ये एक्स्ट्रा लार्ज है ये सिमाल है प्लेसेज हैं आपको कौन सा विजिट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड दैट इज़ द डिफरेंस तो आप यहाँ पे वही है निकल ही नहीं सकता देन वी हैव अदर टाइप ऑफ स्केलिंग दैट इज इंटरवल स्केल दैट आर दैट इज मेजर यूजिंग इंटरवल स्केल इज सिमिलर टू दर्डिनल लेवल डेटा बिकॉज इट इज अ डेफिनेट आर्डिंग इसके पास भी आर्डिंग बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा The difference between interval scale data can be measured through the data does not have a starting point. इसमें आपके पास क्या होती है इसमें starting point आपके पास नहीं होती है इंटरवल स्केल में इसके पास नेम भी होता है आर्डर भी होता है और फर्दर मोर इसके पास और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होती हैं लेकिन इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है देखें टेम्परेचर स्केल लाइक सेल्शियस एंड फारा नाइट आर मेजर बाई यूजिंग इंटरवल स्केल इंटरवल स्केल में आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बहुत टेम्परेचर मेजरमेंट फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री माइनस सिक्सटी हंड्रेड में से सिक्सटी माइनस करेंगे तो फोर्टी मिलेगा डिफरेंस ने तो मैं एक सेंस कर लिया कि भाई जो चालीस डिग्री है वो बराबर होती है हंड्रेड माइनस सिक्सटी ये तो वाकई सेंस है बट जीरो डिग्री डज नॉट बिकॉज इन बहुत स्केल जीरो इज नॉट दी एब्सल्यूट लोएस्ट टेम्परेचर टेम्परेचर लाइक माइनस टेन माइनस फिफ्टीन एग्जिस्ट एंड आर कूलर देन जीरो समझ में आया यहाँ पे कह रहा है कि इंटरवल स्केल में आपके पास डिफरेंस तो मीनिंगफुल होता है या एडिशन तो होती है बट कह रहा है कि इसमें ज़ीरो आपके पास नहीं होता है ज़ीरो का मकसद ये नहीं है कि ये लोएस्ट टेम्परेचर जैसे लोएस्ट नेचुरल नंबर जीरो है तो यहाँ पे जीरो का मकसद नहीं है कि जो टेम्परेचर नीचे जाता है तो आप आपके पास ठंडक और ज़्यादा होती है तो कह रहा है कि ज़ीरो तो लोएस्ट नहीं है क्योंकि ज़ीरो से नीचे भी टेम्परेचर है माइनस टेन माइनस फिफ्टीन जो ज़्यादा ठंडे होते हैं ज़ीरो से इसका मकसद है इसके पास नेचुरल ज़ीरो नहीं है नेचुरल ज़ीरो का मकसद है नथिंग इज़ देयर बट इसमें तो ज़ीरो का मकसद है समथिंग इज़ देयर इंटरवल लेवल डेटा कैन बी यूज इन कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं बट वन टाइप ऑफ कंपेरिजन के नाट बी डन क्या एटी सेल्सियस इज नॉट फोर टाइम्स इज हॉट एज ट्वेंटी सेल्सियस आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज नॉट पॉसिबल आप ये नहीं कहेंगे कि एटी डिग्री सेल्सियस को अगर आप ऑप्टेन करना है तो बीस से फोर को मल्टीप्लाई कर दें ऐसे नहीं है दैट नो मेक एनी सेंस There is nothing meaning of the ratio. There is no meaning of the ratio. Eighty to twenty or four to one. जैसे आप ratio कहते हैं ना eighty को eighty degree Celsius divided by twenty Celsius is same as four divided by one. नहीं यहाँ पे ये meaningless होता है. इसमें interval ratios में आप यहाँ पे ये ratios नहीं निकलते. Data that is uh, then uh, यहाँ पे once again देखें. इंटरवल में क्या होता है कैटेगरीज होती हैं आर्डर होता है और स्केल होता है एडिशन सब्टशन सेंस करती है नॉन नेचुरल जीरो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डज नॉट मेक एनी सेंस लिमिटेड टू डेट्स एंड टेम्परेचर इसमें आप डेट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में ही पर जैसे डेट में देखें जीरो डेट तो होती नहीं है टेम्परेचर में भी नेचुरल जीरो दैट इज द इंटरवल स्केल लेकिन डेट 
वही चीज है ना डेट में आप क्या कर सकते हैं एडिशन एंड सब्टशन कर सकते हैं बट एंड टेम्परेचर में कर सकते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ बिफोर स्केल्स दैट जो हमने पहले पढ़े उसमें नॉमिनल और आर्डिनल में एडिशन और सब्टशन पॉसिबल नहीं थी देन लास्ट है वो स्केल इज इंटरवल स्केल दैट आर दैट इज सॉरी रेशो स्केल दैट आर दैट इज मेजर यूजिंग रेशो स्केल टेक केयर ऑफ रेशो प्रॉब्लम्स एंड गिवस यू द मोस्ट इंफॉर्मेशन रेशो स्केल डेटा इज लाइक इंटरवल स्केल डेटा बट इट इज अरो पॉइंट एंड रेशो कैन बी कैलकुलेटेड रेशो स्केल क्या है एक एडवांस टाइप ऑफ आपके पास जो इंटरवल स्केल थी उसकी है जिसमें आप क्या करते हैं रेशो आप निकाल सकते हैं डिवीजन निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं और इसके बाद नेचुरल ज़ीरो भी होता है फॉर एग्जांपल फोर चॉइस स्टेटिस्टिक्स फाइनल एग्जाम स्कोर आर एटी सिक्सटी टू ट्वेंटी नाइन्टी टू आउट ऑफ हंड्रेड पॉसिबल पॉइंट ये चार लोगों के स्टेटिस्टिक्स में स्कोर हैं द एग्जाम्स आर मशीन जनरेटेड द डेटा कैन बी पुट इन आर्डर फ्राम लोए इसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं लोएस्ट वाइस दे सकते हैं बीस अड़सठ अस्सी बयानवे आपने ऑर्डरिंग दे दी द डिफरेंस बिटवीन द डेटा है मीनिंग डिफरेंस निकालें तो भी मीनिंग है अगर आप बयानवे जो स्कोर है वो मोर देन सिक्सटी एट है ट्वेंटी फोर है ये भी आप कर सकते हैं रेशो कैन बी कैलकुलेटेड द स्मॉलेस्ट स्कोर इज ज़ीरो सो एटी इज़ फोर टाइम्स ट्वेंटी ये भी सही है द स्कोर ऑफ एटी इज़ फोर टाइम्स बेटर दैन द स्कोर ऑफ ट्वेंटी लेकिन इसमें एवरी थिंग इज़ पॉसिबल रेशो स्केल में आप सारी चीज़ें निकाल सक रहे हैं ऑर्डरिंग भी दे सक रहे हैं ठीक है ऐसे चलते हैं देखें इसमें जो नॉमिनल में सिर्फ ऑर्डरिंग थी ओके ऑर्डिनल में आर्डर भी नॉमिनल में सिर्फ नेमिंग थी कैटेगरीज थी जैसे ऑर्डिनल में कैटेगरीज भी थी आर्डर भी थी फिर आपने पढ़ा तीसरा इंटरवल कैटेगरीज आर्डर और स्केल ठीक है देन रेशो में कैटेगरी आर्डर स्केल एंड नेचुरल ज़ीरो भी है और डिवीजन भी पॉसिबल है और आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है ठीक है तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसके इन चारों के हमने एग्जांपल की हमने बताया कि किस स्केल में क्या चीज़ होती है और कहाँ पे कौन सी स्केल हम यूज़ कर रहे हैं लाइक टेम्परेचर डेट्स के बारे में आपको डिस्कस करना यू विल यूज इंटरवल स्केल अगर आपको जैसे सर्वे करना है कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है सेटिस्फेक्टी है सही है अच्छी है बुरी है यू विल यूज़ आर्डिनल स्केल अगर आपको सिर्फ जेंडर बेस पे करनी है तो पहले आप जेंडर पे करेंगे तो आप उसको डिवाइड करेंगे जेंडर को अगर आपको रेशो पे करनी है लाइक स्कोरिंग ट्रेंड ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजाम शुरू तो आप उसमें रेशो स्केल यूज़ करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट का एक ये ग्राफिकली भी शो कर रहा है नोमिनल सबसे पहले नेम्स ऑफ वेरिएबल आता है आर्डिनल में नेम और आर्डर वेरिएबल को करते हैं इंटरवल में नेम आर्डर प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल जो हमने अभी बताया कि वेरिएबल के, के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं रेशो में नेम आर्डर प्रोपोर्शनल इंटरवल प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल एंड कैन एक्यूमलेट एब्सल्यूट जीरो एब्सल्यूट जीरो भी इसके पास होता है तो ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की दैट इज़ द वे ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑल द स्केल्स और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं स्टेटिस्टिक्स में तो आपको ये स्केल्स क्वालिटेटिव डेटा क्वान्टिटेटिव डेटा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी है सारे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है आई होप डेट यू हैव अंडरस्टैंड किसी को भी जो डिफ़िकल्टी है वो पूछ सकता है द लेक्चर इज़ ओवर थैंक यू वेरी मच जनरलमैन जिसको पूछना है वो पूछे थैंक यू